हैलो एवरी वन विद मटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर थोड़ा स्वागत है पाँच पटवा एग्जामीनेशन ने अकाउंट्स का लैक्चर अच्छ अं फोर्टी सिक्स देख लगे हैं अज अं अपना नैक्सट कंसैप्ट करा कोस्ट अकाउंटिंग के टाइप्स ऑफ अकाउं कोस्ट अकाउंटिंग देखा ठीक है कोस्ट की टाइप्स देखा आप ठीक है अपन ये पता होना जरूरी है कि कि टाइप्स होंगे ने कोस्ट दिया कभी क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एम सी क्यू सी कि संघ कोस्ट कि कहते हैं ठीक है मैनुफैक्चरिंग कोस्ट कि कहते हैं नॉन मैनुफैक्चरिंग कोस्ट कि कहते हैं प्रोडक्ट कोस्ट कि कहते हैं ठीक है अज इन्ह बारे अच्छे से डिस्कस करा तो कि तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी जी है जो पेपर से पूछी जा सकती है मैं अच्छ सब कुछ डिस्कस करा ही करा ठीक है अपने सिलेबस में मैं हरेक चीज़ डिस्कस करा जो चीज़ मैं उम्मीद है कि कोई ना कोई एम सी कुछ द्वारा पूछ लिया जा सकता है ठीक है तो आप लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला पाँच पटवारी एग्जामीनेशन तो मोक टैस प्रोवाइड किए जा रहे हैं सैक्शन टैस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ई बुक्स प्रोवाइड किए जा रही हैं जोड़े बच्चे खरीदना चाहते हैं और डबल्यू 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 डॉट गिल्स मेंटोर एस डॉट कॉम तो जाके खरीद सकते हैं तो अपनी तैयारी में होर पक्का कर सकते हैं मोक टैस जरूर खरीदो ये ही फायदा है ठीक है ना मोक टैस खरीदने ना तो जो अपनी परफॉर्मेंस में एनालाइज कर पाओगे ठीक है नोटिफिकेशन जो मर्जी आए मगर तुम अपने नाइन सबजैक्ट्स हैं हरेक अपनी तैयारी पक्की रखो ठीक है अपनी तैयारी में पक्का करना बहुत जरूरी है ठीक है इस तहडा ही फायदा होना तो सिलेक्शन पक्की हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स आप अच्छे टाइप्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग देखा सूँ पता लग्या से कि कोस्टिंग किमें कोस्ट आप किसी प्रोडक्ट की किमें क्ढी दी होंगी है असं कोस्ट शीट देखिया ठीक है ना अपा ने कोस्ट शीट देखिया उस देखे अपा ने कोस्ट शीट में कि हरेक तरह के खर्चे आते हैं डायरैक्ट मटीरियल डायरैक्ट लेबर ठीक है ना डायरैक्ट एक्सपेंसिस फैक्टरी ओवरहैड ऑफिस ओवरहैड ठीक है हरेक तरह के खर्चे ना मैं एक कोस्ट ऑफ सेल कट लेंदा सी ठीक है जो एक्चुअल सेल हूँ सी उस चो मैं कोस्ट ऑफ सेल माइनस करता से मेरा प्रॉफिट आ जाता से ठीक है मेरा प्रॉफिट आ जाता से तो दसो मैं कोस्ट अकाउंटिंग जोड़ा हो कि इंपोर्ट इंपोर्टेंट रखता एक बिजनेस लिए ठीक है जो नॉर्मल जो फाइनैशियल अकाउंटेंट का परसन हूँ ना वो तो नॉर्मल उसको जी इनफोरमेशन होंगी है उसको चक के हो गया स्टेटमेंट बना दें ठीक है वो इन्ना डिफिकल्ट नहीं है जिन्ना कोस्ट अकाउंटिंग है क्योंकि उसने मार्केट से जो बारह रुपए का एक प्रोडक्ट विक रहे हैं मान के चलो जो उन्हें ग्यारह पेरा वेचना है तो अपने मुनाफे ने भी सेम रखना वो कि तरह का उन्हें दिमाग लगाना पेगा उसने कोस्ट शीट तैयारी करनी पैनी है जिस न डिसीजन लैन का सोचेगा ठीक है ना तो कौन हो गया जाएगा कोस्ट अकाउंटेंट ही हो जाएगा ना वो ही कर सकता है तो फिर कोस्टिंग एक प्रोडक्ट की बारह रुपये तो ग्यारह रुपये चलान च बहुत ज़्यादा अपन एनालाइज करना पैदा ठीक है हरेक चीज़ की कैलकुलेशन होंगी है हरेक चीज़ देखनी पैंती है उस विधे आधार पर आप अगे अगे टाइप्स ऑफ कोस्टिंग देखा हरेक का एक पार्ट है मतलब टाइप्स ऑफ कोस्टिंग हरेक का एक क्लासीफाइड है कि मैनेज मैनेजमेंट फंक्शन के हिसाब से कड़ी कोस्ट हो सकती है ठीक है तो ईज ऑफ ट्रेसिबिलिटी के हिसाब से कड़ी कड़ी कोस्टिंग हो सकती है ठीक है टाइमिंग ऑफ चार्ज एंगेज रेवन्यू के हिसाब से कड़ी कड़ी कोस्ट हो सकती है बिहेवियर के हिसाब से कड़ी कड़ी कोस्ट हो सकती है ठीक है फ्रेंड्स तो रैल रैलीवेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग के हिसाब से कड़ी कड़ी कोस्ट हो सकती है ठीक है ऑपरचुनिटी कोस्ट होगी संघ कोस्ट होगी कंट्रोलेबल कोस्ट होगी यह सारी देखा आप सू पता लग जाएगा कि कि कोस्टिंग किस किस आधार पर हो सकती है ठीक है सब तो पहले देखा मैनेजमेंट फंक्शन के आधार पर ठीक है मैनुफैक्चरिंग कोस्ट कड़ी होंगी है वो कोस्ट होएगी जिन्हों के मेरे जो फैक्टरी का रॉ मटीरियल है उन मैं फिनिश गुड्स में मैं कन्वर्ट कर रहा उस उपर जी कोस्ट लग रही है ठीक है जिमें कि डायरैक्ट मटीरियल डायरैक्ट लेबर फैक्टरी ओवरहैड ठीक है ये मेरे कि कोस्ट से इनकलूड आ जाएगी डायरैक्ट मटीरियल के खर्चे आ जाएंगे डायरैक्ट लेबर फैक्टरी ओवरहैड इन की टोटल कि कोस्ट बैठेगी उन्होंने की कह मैं मैनुफैक्चरिंग कोस्ट कह मैनुफैक्चरिंग कोस्ट कि हो जाएगी डायरैक्ट मटीरियल जोड़ा मेरा कच्चा माल हो गया जो मैंने जिद मैं कोई चीज़ तैयार करा ठीक है उसकी मजदूरी वो भी जरूरी है तो वो फैक्टरी के खर्चे ठीक है तो नॉन मैनुफैक्चरिंग कोस्ट कि हो जाएगी नोट इनकर्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग मटीरियल टू फिनिश गुड्स जो मैं रॉ मटीरियल तो फिनिश गुड्स बनाने तो नहीं मेरी कोस्ट में आ रहे बट वो एक तरह मेरे नॉन मैनुफैक्चरिंग किमें हो गए जिमें कि सैलिंग एक्सपेंसिस हो जाएंगे ठीक है ये भी जरूरी है जो एक प्रोडक्ट तैयार हो गया उन्होंने मैंने प्रमोट तो करना है उन्होंने मैंने वेचना तो है सैल सैल भी तो करना है एडवरटाइजमेंट कोस्ट होगी डिलीवरी एक्सपेंसिस हो गए सैलरी के खर्चे हो गए कमीशन हो गई ठीक है इस तरह के खर्चे कि हो जाएंगे मेरे जो मेरे मैनुफैक्चरिंग तो नहीं रिलेटिड ना वो मेरे कि खर्चे हो जाएंगे नॉन मैनुफैक्चरिंग कोस्ट हो जाएगी ठीक है ये भी एक कोस्ट होएगी ये मेरे मैनेजमेंट फंक्शन के
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਈਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੋ ਈਜ਼ਲੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਸ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਮਜ਼ੂਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਰੇ ਦੋਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰੇਸਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਟੂ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਸਟਿੰਗ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੋਸ ਫੋਰ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਸ ਕਿੰਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੇਸਡ ਐਟ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਕੋਸਟਿੰਗ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਸ ਦੇ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੇਸਡ ਟੂ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਕੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਮਨ ਕੋਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡੈਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਖਰਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰਜ ਅੰਗੇਜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਰਜ ਅੰਗੇਜ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਇਨਵੈਂਟਰ ਇਨਟੋਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਓਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਓਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਫਿਸ ਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਤਿਆਰ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਕਲੂਡਸ ਆ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਪਲੱਸ ਵੈਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੂਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਯੂਸੇਜ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ 400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਜੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਸਟ ਕੋਸਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਡਿਫਰ ਦੀ ਅੰਡਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਕੋਸਟ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਦੋਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਐਸੀ ਕੋਸਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਕੋਸਟ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਕਰ ਲਈ ਕੋਸਟ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੈਪਨਿੰਗ ਚ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਧਾਰਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਸਟ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਹੈ ਮਗਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਰੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਇਨਕਰਡ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਬੈਠੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ ਮਤਲਬ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫੋਰ ਗੋਨ ਔਰ ਗਿਵਨ ਅਪ ਦਾ ਵੈਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚੂਜ਼ਨ ਓਵਰ ਦੀ ਅਦਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੂਸਿਸ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਟੂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੈਂਟ ਇਨਕਮ ਡੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਰਨਡ ਹੈਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੂਸ ਟੂ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ B ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਮੈਨੇ A ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚੂਜ਼
ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਕ ਕੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਸਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਸਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਨੋਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਪੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਸੀ ਕੋਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 8ਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 8ਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ 8ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਥ